Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar sobre los bancos comerciales. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Para qué sirven? ¿Qué es la tasa activa? ¿Qué es la tasa pasiva? ¿Y qué es el espíritu bancario? Empecemos hablando de la definición de los bancos, diciendo que son organizaciones que se dedican a la captación o recepción de recursos, eh, en este caso de fondos, de dinero, por parte del público, para colocarlos a su vez o otorgarlos en forma de créditos o préstamos a las personas, empresas o organizaciones que lo necesiten. Vamos a hablar de las funciones de los bancos. En principio voy a tener la recepción de fondos o la captación de fondos. Para eso voy a tener que ofrecer una tasa de interés que resulte atractivo para los dueños de esos fondos. Esa tasa de interés con la cual yo voy a retribuir a los fondos, es decir, por ejemplo, a los plazos fijos, a las cajas de ahorro que se depositen en mi banco, la voy a llevar como tasa pasiva. ¿Por qué pasiva? Porque para el banco, una vez que vos me depositas dinero a mí, para mí ese dinero que vos me depositaste es un pasivo, porque en algún momento yo te lo voy a tener que devolver. Entonces, para el banco, siendo yo banco, va a formar parte, va a ser una especie de pasivo, va a ser un pasivo. Por otro lado, la segunda fun función es la de la colocación de fondos. ¿Qué, ¿Qué significa la colocación de fondos? El otorgamiento de créditos o de préstamos a terceros. Esos terceros pueden ser empresas, pueden ser personas y hasta puede ser el mismo Estado. Ese, esa colocación de fondos para el banco representaría un activo. ¿Por qué? Porque el banco tiene derecho a cobrar como si fueran dos dólares por venta, digamos, en una contabilidad normal, uno, el banco va a tener derecho a cobrar ese dinero que le entregó en carácter de préstamo a un tercero. Por eso la llamamos tasa activa. Siendo entonces la captación y la colocación de fondos las o, actividades principales de los bancos, vamos a tratar de entender cuál es la ganancia de los bancos o por cómo ganan plata los bancos. Veamos este ejemplo. En este caso yo voy a tener, voy a imaginar una persona que deposita en un banco un plazo fijo por 100 mil pesos, con fecha 19 de agosto del 2021. Supongamos que esa persona lo quiere dejar por un año en mi banco, con lo cual a las tasas de interés que estamos pagando, que se están pagando acá en Argentina, el banco te estaría pagando, le estaría pagando a esa persona un 37% de interés anual. Suponiendo que lo deje un año completo en un plazo fijo, eh, sin capitalización ni ninguna cosa extraña, yo voy a tener que finalmente el 19 de agosto del 2022, yo, el, la persona que va a retirar ese plazo fijo, va a recibir 137 mil pesos. ¿Cuál es el negocio del banco? Bueno, tomar ese dinero, esos, ciento, esos 100 mil pesos que me depositaron hoy, y prestarlos a otra persona. Para simplificar, supongamos que consigue alguien hoy que pide un préstamo de 100 mil pesos a un año. ¿Qué tasa le va a cobrar el banco? Bien, el tazo, la tasa que le va a cobrar el banco va a ser la tasa activa, porque tiene derecho a cobrar el banco, recuerden lo que decía antes, y por supuesto va a ser muy superior. Generalmente va a tener tres componentes, una va a ser la inflación, en Argentina ponele que estén en 52%, otro va a ser la prima de riesgo. La tasa de riesgo eh, está asociada con eh, la probabilidad o no de cobrar por parte del banco, de recibir nuevamente ese dinero que prestó. Eh, va a ser mayor si es mayor el riesgo, va a ser menor si es menor el riesgo. Supongamos en este ejemplo que yo tengo una tasa de riesgo del 5%. Y luego está la ganancia propia del banco, pongamos una tasa de ganancia real del 25%. Con lo cual, el total de la tasa, riesgo 5%, inflación 52% y la ganancia propia del banco 25%, me daría una tasa total del 82% eh, anual. Con lo cual, el deudor tendría que devolver pasados esos, eh, ese año 182 mil pesos. La diferencia entre los 137 mil y los 182 mil pesos, que en este caso serían 45 mil pesos, sería la ganancia del banco. Este es el negocio del banco, justamente. Conseguir que la gente deposite dinero, pagarle una tasa de interés lo más baja que pueda y luego colocar ese dinero a una tasa muy alta. Esa diferencia de tasas, en este caso fue un 37% menos un 82%, esa diferencia de tasas del 45% en este caso es, el, es lo que se conoce con el nombre de spread bancario. 
la diferencia de tasas, simplemente. Como tercer función, yo te podría decir, para cerrar las funciones de los bancos, que son funciones accesorias, como por ejemplo el pago de sueldos, el pago de jubilaciones, cobro de impuestos, cajas de seguridad, etcétera, según las características puntuales del banco. De esta manera funcionan los bancos. Ahora, ¿para qué sirven los bancos? Básicamente para poder agilizar el comercio, el, el crecimiento de la producción, el, la transformación del ahorro en inversión en una economía. ¿Por qué? Porque para el, la persona que ha depositado un plazo fijo, eso es ahorro. Ahora, cuando ese dinero va a las manos de, un, de una empresa que quiere hacer una agrandar una, una fábrica, por ejemplo, ahí se transforma en inversión. Y ese trans, esa transformación de ahorro en inversión es fundamental en la economía. Cuanto mayor confianza haya en el sistema financiero, de los cuales el principal representante son los bancos, mayor posibilidad de crecimiento va a tener una, una economía. Espero que te haya quedado claro este concepto de tasa activa y tasa pasiva y nos seguimos viendo, profundizando sobre el tema del sistema financiero en próximos videos. Adiós.